圈电流是很稳定的方向，但是不稳定大小。你听得懂意思吗？外圈电流是固定顺时钟，但是大小会变，大小变，磁场跟着变，磁场变就是磁场发生变化，会按照法拉第的观念造成的，是不是改变电流电差异？对不对？我这样讲话。这个可动接头改了，这一圈的电流是不是改？啊，这一圈电流改了，那圈内的磁场是不是跟着改？圈内的磁场跟着改，小圈感觉磁场改了，它的感应电流就来了，听懂吗？所以这个题目是，这个题目你不要小看这个题目，这个题目包括了太多的观念在。当这个可动接头右移的时候，这一圈电流是变小，方向不会改了，那电流是变小。那你想想看，按照安培右手定则的第二代，按照安培右手定则的第二代，四十万区代表电流摩斯磁场，对不对？所以你看，原本这个电流是不是这样？所以它的垂直入子面是不是有一个垂直入子面的磁场？对不对？所以它是不是有白电流造成白磁场？这样可以接受，对不对？目前是不是白电流造成白磁场？可不可以接受？目前是,不是白电流造成白磁场，对不对？所以你看，电流是这样，所以白电流造成白磁场。好，当你今天电流很稳定的时候，是不是这个磁场也很稳定？磁场很稳定的时候，叫做磁场没有变化。磁场没有变化，按照法拉第定律，按照法拉第定律。当你磁场没有变化的时候，是不是就没有感应电流了？对不对？好，但是事情来了。现在你把这个电阻可动接头右移的话，那这这个外圈电流是变小，对不对？外圈电流是变小，那外圈电流一旦变小，变，当你可动接头右移的时候，这个电阻是变大的，这是电阻定律哦。电阻越长，电阻越大啊！这个用电还没有在黑板上，所以你看这个观念不但跨章节，还跨册。我告诉你，啊，当你这个接头右移的时候，是不是电阻变大？所以白电流是变小。那白电流变小，白磁场是不是变小？小圈子说一句话，哎呦，原本一个很稳定的磁场说变小了，对不对？按照冷氏定律，按照冷氏定律，开始玩方向啊！你白磁场变小了，是不是？感应磁场为什么跟白磁场同方向？因为你的白磁场给我变小了。法冷智老兄说，德国佬冷智说，感应磁场的方向永远是抵抗外来磁场的变化方向。再一遍，感应磁场的方向永远是抵抗外来磁场的变化方向。你听懂吗？你知道感应磁场为什么跟白磁场同方向？因为你的白磁场变小了，我就产生。万一你的白磁场变大，我的感应磁场就跟你反方向；你变小，我跟你同向；你变大，我跟你反向。这个是不是叫做冷智的抵抗原则？对不对？那如果冷，如果感应磁场是入子面的，所以感应电流再借用安培右手定则第二代，对不对？顺时钟方向电流，对不对？所以最后终极是顺时钟方向的感应电流，讲记得吗？所以那一圈的感应电流磁乃是你不刚好考到最底下这一块，对不对？保证管用，它不一定要 NS 吸引排斥，不用啊，你只要看磁力线、入子面、出子面，而且是变大变小，感应磁场就跟你抵抗对了。什么叫抵抗？你，你白，你白磁场变大的话，我一定跟你反方向；你白磁场变小，我的感应磁场一定跟你同方向。这个叫做冷知的抵抗。你有没有觉得这个题目的四句话全算了？对不对？所以你不要小看这种题目，它用的观念很重。Oh.